சார் வணக்கம் 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 தலைவா பரவாயில்ல குடிச்சிட்டே பேசலாம் ஜாலியா பேசலாம் இந்த இன்டர்வியூ ரொம்ப பொம்மை பொம்மை வந்து மான்ஸ்டருக்கு அப்புறம் பிரியா பவனி சங்கர் கூட ஒரு அசோசியேஷன் அண்ட் அது ஒரு மாதிரி பெக்யூலியரான ஒரு 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 பேர் ஐட்டிங் நினைக்கிறேன் இதுல இது என்னன்னா நீங்க கேரக்டர் ரோல் நடிக்கிறது ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் ஹீரோவா ஒண்ணு பண்றீங்க ரெண்டுக்கும் ஏதோ ஒரு சுவிட்ச் ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க இது எப்படி தான் பண்றீங்க அந்தந்த விஷயத்த பிளே பண்ணும்போது அது அதுக்கு ஜஸ்டிஸ் பண்ணிடுறதுன்னு முடிவாக பண்ணிடுறது அவ்வளோதான் இப்போ வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு மைண்ட் செட் இல்லையா அதாவது ஹீரோ வில்லன்றத நாயகன் எதிர்நாயகன் இல்லையா இல்லையா அது அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஐடியாலஜி ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் சாரி எனர்ஜி ஈக்குவலாக இருக்கும் ஐடியாலஜி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கு வேற மைண்ட் செட்டு இதுக்கு ஒரு வேறு மைண்ட் செட் இதுக்கு இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபீலிங் வேறு நடிக்கும்போது இதனுடைய இதயத்தில் இருக்க ஃபீலிங் வேறு இல்லையா அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸு அதை ஜென்யூனாக உள்ளே வாங்கிட்டு பண்ணிட்டோன்னா பிரச்சனையே இல்லை அவ்வளோதான் அந்த ஜென்யூன் சொல்கிறப்ப சார் கேள்விப்பட்டேன் சும்மா மாநாடு அவங்க ஷூட்டிங் அப்போ டீம் கூட பேசிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓ மோசம் மாநாளுங்க ரெண்டு மணி நேரம் அந்த காஸ்ட்யூம் அதோடய பர்ஃபெக்ஷன் மட்டும் அவ்வளோ கரெக்டாக பார்க்குறாருங்க அது வந்து ஒரு டேரக்டர் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது அது அவர் அவர் அந்த பின் பாயிண்ட்னா அந்த பட்டன் அங்கே இருக்கணும்னா அங்கே இருக்கணும்ட்டு அது ஏன் சார் அது அது வெறினாலையா அது ஏன் அது ஏன் அவ்வளோ பர்ஃபெக்ஷன் அது ஒரு அது அது ஒன்று சொல்லுவாங்க ஓசிடி அப்படிம்பாங்க அப்சசி கம்பல்சன் டிசார்டர் டிசார்டர் அது வந்து எனக்கு இந்த கண்டினியூட்டியில் ரொம்ப உண்டு அது அதிகமாக போன முந்தின ஷாட்டில் அது இப்போ இந்த காஃபி கப்டி இருக்குன்னா மாதிரி ஷாட்டில் அது இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி மண்டை வலிக்கும் அது அந்த மாதிரி ஒரு உண்டு அது அது டேரக்டர் காலத்துலேருந்து வந்த ஒரு விஷயமா சார் டேரக்ஷன் அசி ஒன்று சொல்லட்டுமா அந்த டேரக்டர் ஒரு ஒரு நடிகனுக்கு ஆங்கிள் தெரியணும் லென்சிங் தெரியணும் ஒரு பொசிஷனிங் தெரியணும் மூடு தெரியணும் எடிட் பண்ணி இது வரும்பொழுது ஒரு ஷாட்டுக்கு முந்தின ஷாட் என்ன மூடில் இருந்தது அடுத்த ஷாட் என்ன மூடு இருந்தது தெரியணும் இது இயக்குனருக்கு தான் தெரியணும்ன்றல ஒரு நடிகனுக்கே தெரியணும் அது வந்து ப்ரோட்டோக்கால் அப்போ ஒரு நடிகனுக்குள்ள ஒரு இயக்குனருக்குண்டான எல்லா குவாலிட்டியும் இருந்தால் தான் அவன் நல்ல நடிகனாகவே பண்ண முடியும் அந்த திறமை இருக்க போய் தான் பல சூப்பர் ஸ்டார்கள் அதை கரெக்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வித்வுட் தேர் நாலேஜ் தே ஆர் தே ஆர் குட் டெக்னீஷியன்ஸ் ஆக்சுவலி அப்போ தான் அது அப்போ தான் அவங்க முழுமையான நடிகன் ஆக முடியும் எனக்கு ஒரு நாள் இவர் நம்ம கேமராமேன் இவர் திரு சார் சொல்லியிருந்தார் மோகன் எங்கே கேமரா வாங்க சார் மோகன்லால் கரெக்ட் பொசிஷனில் வந்து நிற்பார் சார் அப்படின்பாங்க அது எப்படி தான் பார்ப்பேன் தெரியாது அவர் அவர் கரெக்ட் பொசிஷனில் வந்து நிற்பார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அவங்களுக்கு அந்த சப்கான்ஷியஸாகவே கான்ஷியஸாகவே அப்போ நீங்கள் அதுக்கு ட்யூன் ஆனால் தான் அதுக்கு அது அப்போ நீங்கள் அதுக்கு வந்து டேரக்டராக இருந்துட்டு தான் நடிகை வரணுன்றதில்ல நடிகனுக்கே அது தெரியணும் அதுதான் பாயிண்ட் அதுதான் பாயிண்ட் நல்லா அந்த மார்க் போட்டால் கீழே மார்க்கை பார்த்துட்டு வந்து நிற்க மாட்டேன் எனக்கு தெரியும் நாலாவது ஸ்டெப்பில் அந்த இடத்துல மார்க் இருக்கணும் நான் நெவர் ஃபாலோ மார்க் மார்க் அங்கே இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் பட் சில நேரம் மார்க் பார்க்க சார் பேசிட்டு அப்படி கீழே பார்த்துட்டு வந்து அப்படி பேசுவாங்க அது நான் பண்ணவே மாட்டேன் நான் நான் பேசிட்டே வரேன் எங்கே நிற்கிறேன்னா அது மார்க்காக இருக்கணும் அது மார்க்காக இருக்கணும் அதை நான் மார்க்கில் நிற்பேன் நான் ஆனால் நான் பார்த்துட்டு வந்து நிற்க மாட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி சில சொல்லாத ஒரு 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 ப்ரோக்ராம்டு விஷயங்கள் உள்ளே இருக்கணும் சார் பொம்மை ட்ரெய்லர் பார்க்குறோம் எல்லாமே ஏதோ ஒரு ஒரு குவாலிட்டி ஒரு சின்ன ஒரு யூனிக்னஸ் கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன ஒரு வித்தியாசம் எஸ் ஜே சூர்யா படங்களுக்கே ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு 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 வேரியேஷனு பட் இதுவும் அகெயின் ஒரு சேலஞ்சிங் ரோல் தான் போல் எப்படி சார் இது இந்த படம் எப்படி நடந்தது அது எப்படின்னா நான் எனக்கு ஒரு தமிழனா இந்தியா முழுக்க பரவி இருக்கணும் அப்படின்றது என்னுடைய ஆசை அது இன்றைக்கி வந்து ஆசை இல்லை ஆஃப்டர் கேஜிஎஃப் ஆஃப்டர் பாகுபலி வந்த ஆசை இல்லை நான் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கும்போதே வந்த ஆசை அது எனக்கு அந்த ஆசை நிறைவேறலை அவ்வளோதான் இப்போ கூட நான் அந்த பாதையில் தான் இருக்கேன் ஒழிய தமிழ்நாட்டிலே அந்த பாதையினுடைய உச்சத்தை நான் இன்னும் தொடலை ஓகே இந்தியா முழுக்க தொடரணுன்றது இன்னும் எவ்வளோ பெரிய டாஸ்க் 
பட் அதுக்கு போராடினேன் அது ஒவ்வொரு போராட்டமும் ஒவ்வொரு அடி விழுந்து விழுந்து கீழே விழுகிறேன் நான் ஒரு தடவை அமிதாப் சாரோட போய் பண்ணி இல்ல அன்னைக்கே குஷி வந்து அவ்வளவு லாங்குவேஜஸ் போனது அதுவே அது டைரக்டரா போனேன் இப்ப நடிகனா போகணும் நடிகனா போகணும் நடிகனா போகணும் போது சரி எங்க என்ன கொள்ள அப்படின்னா அமிதாப் சாரோட எல்லாம் போய் கன்வின்ஸ் பண்ணி பத்து நாள் ஷூட்டிங் பண்ணி அவருக்கு போன இதுல சொன்னீங்க ஆமா அது ஆனா அந்த படம் நின்னும் போச்சு ரொம்ப மீளா துயரத்திலே வாப்போம் மன அழுத்தத்திலையும் ரொம்ப மனசு உடஞ்சு போயிருந்து அந்த டைமில் சரி அடுத்த என்னடா பண்ணலாம்னு சொல்லி பண்ணும்போது கொஞ்சம் அந்த ஹெவி ஒர்க் பண்ண அப்புறம் கொஞ்சம் அடுத்த அந்த மண்டைக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வேணும் இல்லையா சரி அடுத்த நம்ம ஹெவி வெட்டு தூக்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணலாம்போது அந்த டைமில் ராதாமோகன் சார் வந்து இந்த கதையை சொன்னார் இந்த கதையில் ஒரு ஒரு யூனிக்னஸ் இருந்தது என்னென்னா யூனிவர்சல் கான்செப்டாக இருந்துச்சு ஒரு பொம்மையை காதலிக்கும் ஒருவன் இப்போ வந்து அப்போ இந்த இந்த யூனிக் அது வந்து ஒரு ஒரு சரியாக சொல்லலைன்னா வேற ஒரு தப்பான ஆங்கிலுக்கு போயிடும் எக்ஸாக்ட்லி ஆனால் அதை வந்து மிக அழகான அங்கே தான் வந்து மொழி பண்ண அபியும் நானும் பண்ண ஒரு சிற்பியினுடைய திறமை அங்கே வந்து அதில் இருக்குது அவர் சரிவர என்னை ஹேண்டில் பண்ணி அட்டந்து ப பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வாங்கியிருக்கு அந்த ராஜகுமார் அப்படின்ற கேரக்டருக்குள்ளே எவ்வளோ ஒரு 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 அந்த அவன் அவனுடைய லவ்வில் ஒரு ஒரு அந்த பொம்மை லவ்வில் ஒரு ப்யூரிட்டியை பிடிச்சிருக்காங்க மனுஷன் அதில் ஒரு இப்போ கலக்கி எடுத்துட்டார் சார் அது ஒரு நான் பண்ணார் இல்லையா சார் அப்போ இந்த கதையை கேட்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா சரி நம்மகிட்ட பாகுபலியானுக்கு பண்ணுறதுக்கு பணம் இல்லை பட் இந்த கண்டென்ட்டு அடிச்சுதுன்னா எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும் ஸோ இதை இது வந்து எனக்கு இதை இந்த கதையை கேட்கும்போது இதோடய தமிழ் ரிலீஸ் கண்ணுக்கு தெரியுது தெலுங்கு ரிலீஸ் கண்ணுக்கு தெரியுது ஹிந்தியில் இதை இன்னொரு ஹீரோயின் வச்சு பண்ண போகிறோன்றது என் கண்ணுக்கு தெரியுது நான் ப்ரீ விஷுவலைஸ் பண்ணுறேன் நான் பண்ணிட்டு சரி அப்போ பண்ணுவோம் அப்படின்னு முடிவுக்கு வரேன் எல்லாம் உதாரணம் இல்லாமல் நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் லகான் அப்படின்ற ஒரு படம் பெரிய பொருட் செலவில் சைனாவில் போய் இப்போ ரிலீஸாக பெரிய ஹிட் ஆகுது ஆனால் அதே ஒரு சாதாரண படம் இங்கிலீஷ் மீடியம்ன்ற ஒரு பட்ஜெட் படம் அங்கே போய் அதுக்கு ஈக்குவலாக கலெக்ட் பண்ணுது ரெண்டு பேருமே இந்தியன்ஸ் சைனாவில் போய் ஹிட் ஆகுது அப்போ ஒரு சைனாக்காரன் ஒரு இந்தியனை ஒரு சைனாக்காரை ரசிக்கும் போது ஒரு தமிழனை இந்தியாக்காரை ரசிக்க மாட்டானா இது கரெக்டான கண்டென்ட் இருந்தா செம்ம பாயிண்ட் அதுக்காக தான் நான் பொம்மை பண்ணேன் சார் நீங்க நரேஷன்ல உங்களுக்கு நிறைய நடிகர்களுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சது டேரக்டரா நரேஷன்ல போட்டு பிரிச்சு தெரிஞ்சிருவீங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எனக்கு ரெண்டு தெரிஞ்சாகணும் விஜய் சார் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இருக்குல்லே என்னோட பெஸ்ட் நரேஷன் குஷி தான்ப்பா அப்படின்ட்டு அது எங்க எப்படி நடந்துச்சு அது ரெண்டாவது உங்களுக்கு நடந்த பெஸ்ட் நரேஷன் எது மாநாடு மாநாடு சூப்பர் நரேஷ் ஒரே ஸ்ட்ரெச் அதே கேட்டது எதிர்த்து காட்டி பிடிச்சாங்க ஒரே ஸ்ட்ரெச் பொம்மை நல்ல நரேஷன் மாநாடு அளவுக்கு அது ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிம் கிடையாது பட் ஒரு மான்ஸ்டருக்கு மேல் மாநாடுக்கு கொஞ்சம் கீழ் அப்படி வச்சுக்கலாம் பொம்மையை உண்மையை சொல்ல நம்ம படத்துக்காக அதை வாங்கி வாங்கி அடிக்க மாட்டேன் நான் உண்மையை சொல்வேன் நான் இந்த படத்தினுடைய வெற்றி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்னா இந்த படத்தில் ஒரு உணர்வு இந்த ராஜகுமாரனுடைய காதலின் மீது ஒரு உணர்வை ஒன்று டெவலப் ஒரு ஒன்று ஒரு நூல் பிடிச்சி போயிருக்காரு இயக்குனர் அது ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் மாதிரியோ ஒரு திருச்சிற்றம்பலம் மாதிரியோ ஒரு காந்தாரம் மாதிரியோ கனெக்ட் ஆக வேண்டிய ஒரு படம் இது அது என்ன மேஜிக் ஆண்டவை எழுதி வச்சுருக்கான் மக்கள் அதுக்கு என்ன பரிசு கொடுக்க போகிறாங்கன்றது காலம் தான் முடியும் பக்கத்தில் வந்தாச்சு தெரிஞ்சிடும் பதினாறுல பதினாறு ரெடியாக நிற்கிறாரு தெரிஞ்சிடும் குஷியோடைய நரேஷன் எங்கே நடந்துச்சு சார் சாரோட வீட்டில் பழைய வீடா பழைய வீடு சாலிகிராம சாலிகிராம வீட்டில் ஓகே சாலிகிராம வீட்டில் மேலே மாடியில் ஒரு ரூமில் நடந்துச்சு இதை பற்றி பல இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தாலும் ஐ வில் ஷேர் இட் வித் யூ டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் நான் ஸ்டாப் நேரேஷன் ஆக்சுவலாக விக்ரம் சார் வந்து அந்நியனில் வந்து ஒரு நாலு நிமிஷம் மூணு அம் மூணு கேரக்டராக ரிமோவா அம்பியா இன்னொரு இருக்கிற மூணு கேரக்டராக மாறி மாறி பேசுவார் ஆமாம் அது நாலு நிமிஷம் ஆமாம் அந்த நேரேஷன் எப்படின்னா ரெண்டரை மணி நேரம் நான் ஹீரோவா ஹீரோயினா விஜயகுமார் சாரா ஹீரோயின் அப்பாவா ஹீரோயின் அம்மாவா ஹீரோட அம்மாவா 
காமெடினா ஒரு பத்து கேரக்டராக நான் ரெண்டரை மணி நேரம் சிங்கிள் ஷாட் நடிச்சு தான் சொல்லதான் அந்த நேரேஷன் நீங்கள் ஒரு படத்தை காமிச்சிட்டீங்க ஆமாம் அப்படிதான் எப்படி சார் எக்ஸைட் ஆகும் அப்படியா பா ஏதாவது சொன்ன பயங்கர எப்படி ஆள் இப்படி டைப்பு ஏன்னா நான் சரி நாங்கள் எல்லோரும் மீறி போனால் பத்து நிமிஷம் பேசியிருப்போம் நீங்களாம் வெரி ஃபார்ச்சுனேட்டு உக்காந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறீங்க ஸோ நான் இது இன்டர்வியூக்காண்டியே கேட்கல ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு நோ ஆஸ் அவரும் ஒரு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல டெக்னீஷியன் சார் சூப்பர் கில்லாடி சார் அவர் மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்ட் ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட் அதான் அதான் கில்லாடித்தனம் எஸ் ஜே சூர்யாவோட நடிப்பு பர்ஃபெக்ஷனுக்கு பின்னாடி அதுவும் அந்த இன்புட்டும் இருக்கா அவற்ற வேறு சில ப்ளஸ் பாயிண்ட்கள் இருக்கு அது எனக்குள்ளே இருக்கான்னு தெரில நான் போராடணும் இன்னும் போராடணும் என்ன சார் சொல்கிறீங்க ஆமாம் அவருக்குள்ளே வேறு சில டேலண்ட் ஒன்று இருக்கு என்ன சார் நீங்கள் பார்த்தது நீங்கள் அந்த ஃப்ரேமில் பார்த்தது அது எப்படின்னா எனக்குலாம் வாம் ஏற்றி வச்சுருந்து போய் அடிக்கணும் என்ன என்ன நைன்டியில் நைன்டி ஹீட்டில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் தேக்கப்போ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டு வந்துடணும் அவர் ஜீரோவில் உட்காந்துருப்பார் டப்புன்னு ஹண்ட்ரடுக்கு போயிட்டு ஜீரோக்கு வருவார் அதுதான் பெரிய மேஜிக்காக இருக்கும் அது அவருடைய ஸ்ட்ரென்த் அதோட ஸ்ட்ரென்த் இப்போ நான் வாம்லே இருப்பேன் வாம்லே வாம்லே இருப்பேன் ஐ திங்க் ஷாருக் கான் இஸ் தட் கைண்ட் ரகுரன் சார் இஸ் தட் கைண்ட் அண்ட் ரஜினி சார் ஆல்சோ இஸ் தட் கைண்ட் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் அந்த அந்த வாம்லே இருப்பாங்க அந்த வாம் ரஜினி சார் ஆமாம் 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 அதை ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு சார் ரஜினி சார் இருக்கலாம் டெக்னிக்கில் எவ்வளோ விஷயம் தெரியும் சார் ஆனால் மோகன்லால் சார் பற்றி நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஒரு அத்துப்படி ஒரு அத்துப்படி க்ளீனாக இல்லாட்டி போனால் அந்த அவுட்புட் வராது சார் அந்த லென்சிங் நாலேஜ் அந்த பொசிஷனிங் நாலேஜ் அந்த ஹார்ட்டை மைண்டை கனெக்ட் பண்ணிட்டே கொடுக்குற நாலேஜ் இல்லாமல் பொசிஷன் அந்த இடத்துக்கெல்லாம் போக முடியாது சார் முடியாது சார் ஆடிடுச்சு இப்போ ஒன்றும் இல்லை சார் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் குழந்தைட்ட ஒரு போய் சொல்லிட்டு போனாங்கண்ணே நீங்கள் சினிமா போகணும் முடிவு பண்ணிப்பீங்க டே அப்போ அந்த கடவுரைக்கு போயிட்டு வந்துடுறேண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறீங்கன்னா சரிப்பா அப்படிங்கும் அப்புறம் அம்மாட்ட போய் சொல்லுவோம் அப்பா போய் சொல்லிட்டு போகிறாரு அப்படிங்க அப்படிங்கும் அது ஏன்னா அது கண்ணில் அந்த குழந்தைக்கே தெரியுது அந்த குழந்தைக்கே அந்த நீங்கள் நடித்த டேக்கு ரைட்டாக தப்பான்னு தெரியும் பொழுது காசு கொடுத்து வர ஆடியன்ஸுக்கு எவ்வளோ தெரியும் உண்மையான நடி கரெக்டாக அவன் ஜாபை செய்கிறானா சும்மா சம்பளத்தை வாங்கி போட்டு ஓபி அடிச்சுட்டு போகிறானா அப்படின்றது எப்படி தெரியாமல் இருக்கும் சொல்லுங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண சீன் சார் பொம்மையில் அண்ட் பிரியா பவானி சங்கரை பற்றி கொஞ்சம் பேசுங்க ஐ திங்க் அந்த ரெண்டு அதான் சொல்லணும் ஒரு பெக்யூலர் காம்பினேஷன் ஆமாம் ஆனால் மான்ஸ்டரில் பார்க்குறப்ப அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்தது ஆமாம் ரெண்டு பேர் ஜோடி ஏ இந்த ஜோடி அது என்னென்னா இந்த ஃபேஸ் சிமெட்ரிக்கலாக சில பேருக்கு செட் ஆகும் அந்த சிமெட்ரிக்கல் லைன் இருக்குல்ல அது வந்து சில பேருக்கு செட் ஆகும் எனக்கும் சிம்ரன் மேடமுக்கும் அந்த ஃபேஸ் செட் ஆகும் ஆமாம் பிரியா பிரியா பவானி சங்கருக்கு எனக்கும் ஃபேஸ் செட் ஆகும் அந்த மாதிரி சிலருக்கு அந்த காம்பினேஷன் செட் ஆகும் எந்த சீன் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணீங்க ஜி வழக்கமாகவே நீங்கள் ஒவ்வொரு ஷார்ட்டும் எல்லா சீனுமே ஹைலைட் தான் ஆனால் அதையை தாண்டி ஒரு ஒரு ஆறு சீன் இருக்கு சார் ஹைலைட் சீன்ஸ் ஒரு ஆறு சீன் ஒரு படத்தில் ஹைலைட் சீனாக இருக்குதுன்றது மிகப்பெரிய விஷயம் அது ராதா தேங்க்ஸ் டு ராதா மோகன் சார் ஒரு ஆறு சீன் ஹைலைட் சீன் இருக்கு அதில் ஒருலாம் அவங்கள்ட்ட வந்து நான் சின்ன வயசில் எழுதுனேன் லெட்ரு ஒன்று கொடுப்பேன் அந்த சீன் ரொம்ப பொயட்டிக்காக இருக்கும் பியூட்டிஃபுல்லாக அதோட பிக்சரைசேஷனும் சரி அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ராதாமோகன் சார் வாங்கின பர்ஃபார்மன்ஸும் சரி அதுக்கு யுவன் சார் போட்ட மியூசிக்கும் சரி மனுஷன் ஆரை தழுவிட்டாங்க அந்த சீன் அப்படி அதனாலே ஆரவணைச்சிட்டாருங்க அந்த சீன் அப்படி இரவில் எப்படி ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் சீன் கிடச்சிதோ அதே மாதிரி இதில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் சீன் ஒன்று கிடச்சிருக்கு சார் அப்படி நீங்கள் பாரு பாரி சுருட்டிட்டீங்க நீங்கள் பாருங்க இல்லாட்டி நான் இவ்வளோ பேச மாட்டேது கண்டிப்பாக பேச மாட்டேன் காரணம் இல்லாமல் பேச மாட்டேன் நீங்களே உங்கள் படத்தை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிடுவீங்க நானே சொல்கிறேன் தலைவாது ஒரு சில இடங்கள் சிக்கல் ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு தெரியல சார் சார் சீன் அமைதா அமைச்சுக்கிறீங்களா அமைது சார் பிளஸ்ஸிங் சார் அந்த பிளஸ்ஸிங்க்கு பல வருஷம் வெயிட் பண்ணியிருக்கேன் சார் பல வருடங்கள் சார் சின்ஸ் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் இப்போ வரைக்கும் தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் ஆகுது சார் எயிட்டி நைனில் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் 
காலேஜ் காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் படி அந்த காலங்களில் கொஞ்சம் நிர்ணயம் கூறுங்களே சார் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டா நெத்தியடின்ற படத்தில் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக போயிருக்கேன் அந்த அந்த அப்போ ஆரம்பிச்சது ஜானி அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் நான் ஸ்டாப்பாக போராடிட்டுருக்கேன் பட் அப்போ நான் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கும்பொழுதே நான் போட்ட பிளான் வந்து ஒரு தமிழனுடைய உலக வெற்றி அதுதான் போட்ட பிளான் சார் நாங்கள் வந்து நீங்கள் ஏதோ பெருசாக ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னு நான் நினச்சிட்டுருக்குறோம் இல்லவே இல்லை சார் அந்த பாதையில் இருக்கிறேன்னா சொல்லலாம் சந்தோஷம் அந்த பாதையில் இருக்கிறேன் அதனுடைய பாதையில் இருக்கிறேன் என் நான் என் கற்பனை இடம் பெயர் அந்த பாதையில் இருக்கிறேன் அந்த பாதையில் அந்த பாதையில் நடக்கக்கூடிய மைல் ஸ்டோன்ஸ் தான் ஒரு மான்ஸ்டர் ஒரு வதந்தி இந்த பொம்மை இதெல்லாம் அந்த பாதையில் வளரக்கூடிய க்ரோத் நம்மளே நம்மளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்த்துக்கிட்டு வரோம் செத்துட்டு நியூ அன்பியாருன்னு ஓஹோன்னு இருந்துட்டு செத்து விழுந்துட்டு காணா போயிட்டு திருப்பி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடிச்சி எரிச்சு வர அதுலேயே ரெண்டு ரெண்டு ட்ராக் இந்த பக்கம் இல்லைன்னா இப்படி இந்த பக்கம் எப்படி எப்படி சார் ஹவு டிட் யூ ஃபைண்ட் யுவர் செல்ஃப் சார் அந்த ரோட்டில் லெஃப்ட் வச்சா இப்போ மரம் பல பலன்னு வளருது ரைட்டில் வச்சா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளருது தண்ணி ஊற்றி உர வச்சு டயர்டாகிடுது சீக்கிரம் வளருடா நம்ம விடமாட்டேன் ஐ ஹோப் பொம்மையிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் க்ரோத் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் கேம் சேஞ்சரை பற்றி ஒரு பதினஞ்சு பேர் பதினஞ்சு பேர் அதாவது இப்போ சொன்ன சார் கூட அப்படின்னு யோ இதை கேட்காம பண்ணிட்டீங்கன்னா பிரச்சனை ஆயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சார் எப்படி சார் இது நீ நீங்கள் சொல்கிறதா இந்தியாவுக்கு நம்ம தமிழ் இந்தியா அப்படிங்கிறப்போ ஆமாம் அது அது அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நல்ல மார்க் ஆண்டனி அதுவும் ஒரு கான் இண்டியன் ப்ராஜெக்ட் பொம்மை இன்னைக்கு தமிழ்நாடுக்கு உண்டான ப்ராஜெக்ட் ஃபியூச்சரில் இது கான் இண்டியன் ப்ராஜெக்ட் ஆகிடும் ஆக்கிடுவேன் அது தமிழ் மக்கள் அது கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணணும் பண்ணுவாங்கன்னு நம்புகிறேன் சார் சொன்னார் நீங்கள் அவர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்டர்வியூவில் சொன்னார் இப்போ இதை பார்க்குற நீங்கள் ஒரு இருபது பேர்த்துக்கிட்ட சொல்லணும் அது சார் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்றேன் வீட்டுக்கு ஒரு கல்யாணம் வச்சுருக்கோம் பத்திரிகை எடுத்து கூப்பிட்டு வாங்கன்னு கூப்பிட்றாரு இல்லையா அப்படி தானே சங்கர் அப்படிங்கிற ஒரு ஹியூமன் பீங் கிட்ட இருந்து நீங்கள் லைஃபுக்கு ஆட் பண்ண வேல்யூ என்ன சார் அவரை பார்த்து நிரண்டுக்க முடியும் சார் ஃபாலோ பண்ணலாம் முடியாது சார் கஷ்டம் அவரை பார்த்து நிரண்டுக்கலாம் சார் இது நீங்களும் ஒரு பெரிய டைரக்டர் சார் அது ஓகே சார் அதெல்லாம் வேறு கணக்கு இது வேறு சார் அவர் வேற சார் அவர்லாம் வேற சார் என்ன வீர விளையாட்டு அது பார்த்துக்கலாம் நம்ம பார்த்து சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம் ஓ ஒரு தமிழன் இவ்வளோ வேலை பார்க்குறாரா ஓ சந்தோஷம் அது சந்தோஷம் என்ன ஸ்கேலில் நடந்திருக்கு சார் வேலை பயங்கரம் சார் கிராண்ட் ஸ்கேல் கிராண்ட் ஸ்கேல் வித் ரைட் எமோஷன் அப்போ அதுக்கு ஒரு மனுஷன் எத்தனை முடிவுகள் எடுக்கணும் எத்தனை முடிவுகள் எடுக்கணும் ஒரு மனுஷன் கோஆர்டினேஷன் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் லுக் அண்ட் ஃபீல் எமோஷன் அதில் ஏதாவது தோணு சொன்னோம்னா நியாராக சொல்லுக்கு நினைக்காத ஒரு ஆடு அதை பத்து இடம் மண்டையில் ஓட்டி பார்த்துட்டு இல்லை சார் நான் நினச்சா இல்லை சார் அது வேண்டாம் இதுதான் கரெக்டாக இருக்கும்னு திருப்பி வந்து சொல்லுவார் அவ்வளோ எளிமையும் இருக்குது அப்படியெல்லாம் பார்த்து அதை தெரிதல் தெரிந்து கொள்வது என்பது வேறு தெரிந்தபடி நடப்பது என்பது வேறு அது வா நோயிங் த பாத் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் வாக்கிங் ஆன் த பாத் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அந்த பாத்தை நோ நோயிங் வேணால் பண்ணிக்கலாம் வாக்கிங் ரொம்ப கஷ்டம் அது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன் சார் பர்சனல் லைஃப் ஒன்று வச்சுக்கவே இல்லை எஸ் ஜே சூர்யா ஒரு மக்களை தமிழ் மக்கள் ஒரு குடும்பமாக ஏற்றுக்கிட்டு அதே போது போகிறீங்க கொஞ்சம் எங்களுக்கு எனக்கு பக்கத்தில் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அண்ணன் அப்படிங்கிற கட்டிக்கு எனக்கு ஒரு அப்பப்போ ஒரு ஆதக்கம் இருக்கும் ஏன் அண்ணன் இதை பண்ணல அப்படின்ட்டு அது என்னன்னா ஓகே அதான் சொல்கிறேன்ல கனவுகள் பெருசு ஓட்டம் 
ஹெவி ர ஹெவி வெய் அதாவது மேபி நம்ம நம்ம இன்ஜினோட பவரை ஏற்றி அடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நெசசிட்டி ஏற்படுது அப்படிங்கும்போது வேறு டைவர்ஷன் வச்சுக்க வேண்டான்றது நான் ரொம்ப தெளிவானவன் வாழ்க்கையில் இன்னும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க மாட்டேன் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க மாட்டேன் அண்ட் ஐ எம் டூ சென்டிமெண்டல் ஐ எம் டூ சின்சியர் டு மை கமிட்மெண்ட்ஸ் அப்போ அதை ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சால் தொடங்கும் அறகுறை என்னால் எதையுமே ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அந்த கோ ஃபார் ஷூட்டிங் ஐ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆகி போது இதுக்கு வந்து ஒரு முப்பது வருஷம் கால் ஷீட் கொடுக்குறதுன்றது கொஞ்சம் பயமான பயமான கால் ஷீட்டாகவே பேசிட்டீங்க வாழ்க்கையாகவே அவன் சின்சியாக உண்மையான கால் ஷீட் கொடுக்கணும் அதுக்கு சம்பளம் கிடையாது சார் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் உங்ககிட்ட கேட்க சொன்ன ஒரு கேள்வி நீங்க ஒரு நரேட்டர் மிகப்பெரிய நரேட்டர் அப்படிங்கிற காட்டிக்கு அவங்க கேட்டது என்னன்னா எப்படி நரேஷன் கன்வின்சிங்கா பண்ணணும் ஓகே ஓகே அதுல நான் சொல்றேன் நான் எங்க கத்துக்கிட்டேன்றது சொல்றேன் அதை விட்டுருவாங்க எந்த மொமெண்ட் இப்ப நீங்க நம்ம ரெண்டு உட்கார்ந்துருக்கோம் இது சீன் சீன் என்ன இட் இஸ் பிரசாந்த் எஸ் ஜே சூர்யாவை இன்ட்ரூஸ் செய்யறார் எஸ்ஐ சுழையாக சந்திக்கிறார் ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம உட்காந்துரும் நம்ம காலில் பல் விலைக்கு இருப்போம் குளிச்சிருப்போம் சாப்பிட்ருப்போம் ரெண்டு மூணு பேர் பேசிப்போம் அதெல்லாம் இதுக்கு தேவையா அந்த இந்த இந்த தேவையில் அதெல்லாம் நெக்லெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அவர் எப்போ கிளம்புனார் கிளம்பு கிளம்புனதுல இந்த மீட்டிங் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல என்னென்ன அந்த அந்த கோஆர்டினேஷன் மட்டும்தான் மெயினாக வச்சுக்கணும் அதனால தான் அவன் எங்கே இருக்கான் அவன் கேட்டால் கட் பண்ண ட்ரெயினில் அவன் போயிட்டு இருப்பான் இதுக்கிடையில் அவன் நடந்து போனானா கொண்டானா அது வராது அப்போ இதே நீ அப்படி கதையாக சொல்லு அவன் எங்கே இருக்கான்னு கேட்டான் கட் பண்ண ட்ரெயினில் அவன் போய்கிட்டு இருக்கான் இவ்வளோதான் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி என்ன தேவையோ அதை சொல்லணும் அண்ட் நீ மனசில் ஒரு தடவை ஷார்ட் டிவிஷனோட படத்தை ஓட்டி பார்க்கணும் அதை திருப்பி அப்படியே சொல்லணும் படம் பார்க்கணும் அந்த பார்த்த படத்தை நீ ஒரு பார்த்த படத்தை சொல்லிப்பார் நீ நினச்ச கதையை சொல்லிப்பார் சரியாக போச்சு பார்த்த படத்தை பார்த்த மாதிரியே சொல்லணும் பார்த்த படத்தை பார்க்குற மாதிரி சொல்லணும் பார்த்த படத்தை பார்த்த மாதிரி சொல்லல பார்த்த படத்தை பார்க்குற மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு சொல்லணும் அந்த படத்தை அவனுக்கு காட்டணும் காட்டணும் நீ இல்லையா எடுப்பது ஒரு கலை நீ நினைத்தது நினைத்தபடி சொல்லுவது இன்னொரு கலை சில பேருக்கு கதை சொல்ல தெரியாது இப்ப நம்ம கார்த்தி சுப்ரா சார் எல்லாம் பெரிய நேரேட்டர் கிடையாது அவர் நல்ல படம் எடுப்பாரு சூப்பரா எடுப்பாரு பாரதிராஜா சார் கதை சொல்ல தெரியாது ஆமா அவர் கதை பெருசா சொல்ல மாட்டார் அப்படி வந்தா வந்தா அப்படியே கட்ட அவர் மைண்டில் போயிடும் பத்து பாத்து பா அது ஒரு நூறு ஷாட் ஓடிடும் அவர் மைண்டில் அவ்வளோத்தையும் சொல்ல வராது வாயில் ஆனால் மைண்டில் படம் பார்த்துருவார் அப்படி இடிச்சிடும் கடை கிடையாது பிசி சாட்டை பார்த்துருக்கேன் அந்த இதை அதாவது சூரியா அப்படின்னு ஆரம்பிப்பார் இது சொல்கிறதுக்குள்ளே அவர் மைண்டில் ஒரு நூறு தாட்டு கிளாஸ் ஆகிடும் இப்போ நூறையும் இப்போ சொல்ல முடியாது அந்த வாய் வழியாக நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அப்படின்பாரு அப்போ என்ன பண்ணால் இது போனால் நான் அங்கே வந்தானா இவன் அங்கே போனால் அந்த பிரச்சனை இது எப்படி இவன்ட்ட போய் கேட்குறது இவ்வளோ ஓடும் ஓகே சொல்லுங்கள் அப்படின்பாரு சொல்லுங்கிறது கேட்கறதே கேட்க மாட்டார் ஏன்னா அவ்வளோ தாட்ஸ் தாட்ஸ் போயிடுது அவங்களுக்கு எடுக்க தெரியும் சொல்ல தெரியாது அது ஒரு கலை சொல்லவும் தெரிந்து எடுக்கவும் தெரிவது இன்னொரு ஓகே பெரிய ப்ளஸ் இஃப் யூ ஆண்ட் பி அ நேரக்டர் டேரக்டர் தட் பி அ போத் அது உங்களுக்கு எது லாபகமாக இருக்கும் அதை வளர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் பட் நேரேஷன் அப்படின்ற பாயிண்ட் வரும்பொழுது மேக் அ ஷார்ட் டிவிஷன் நீ சொல்ல வர வேண்டிய கதை ஒரு காக்கா வர சுடுற கதை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஒரு காக்கா பறந்து வந்து மரத்தின் மீது உட்கார்ந்தது அப்படின்னா வீஷோ வீடியோ வீடியோ உங்களுக்கு வருதா எஸ் அந்த மரத்து கீழே ஒரு பாட்டி உட்காந்து வர சுட்டுருந்தா வீடியோ மைண்டுக்கு வருதா இந்த காக்கா அங்கே இருந்து பார்த்துச்சு வடை மடையை பார்த்தோன்னே காக்காவுக்கு ஒரு மூடு வந்துச்சு இந்த வடையை தூக்கிட்டு போகிறது முடியாதுச்சு அப்போ பார்த்து பாருன்னா ஜாங்கன்னு வந்து பறந்து எடுத்துகிட்டு வந்து போய் இன்னொரு கிளையில் போய் உட்காந்துருச்சு 
அவ்வளோதான் உங்களுக்கு சொல்லும்போது உங்கள் கண்டை படம் தெரிஞ்சுன்னா அவ்வளோதான் அது நீ அதே மாதிரி நீ என்ன கணக்கு வான் நீ என்ன கணக்கு வச்சுருக்காது புரியும்படியாக சொல்ல அவ்வளோ புரியும்படியாக சொல்வது பார்க்கும்படியாக சொல்வது பார்த்த நீ மனதில் பார்த்த படத்தை பார்க்கும்படியாக சொல்வது ஒரு கலை பார்க்கும்படியாக எடுப்பது இன்னொரு கலை எஸ் ஜே சூர்யா டைரக்டராக ஒரு குளோபல் ப்ராடக்ட் எப்போ எஸ் ஜே சூர்யா டைரக்டராக ஒரு குளோபல் ப்ராடக்ட் ஏன்னா அதுதான் அவரோட எய்ம் ஆமாம் அது நடிகனாக தான் அதை டார்கெட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இயக்குனராக நான் டா டார்கெட் பண்ணலை பட் ஒரு படம் ஒன்று பண்ண போகிறேன் கில்லர் அப்படின்னு ஒரு படம் பண்ண போகிறேன் அது ஒரு 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 மாதிரி ஒரு நியூவான தன்மையில் ஒரு புது விதமான ஒரு கதை நல்லாயிருக்கும் நல்லா டெஃபினட்டாக இதுக்குள்ள கண்டென்ட்டில் வெடி வச்சு வெடிக்கிற கதைகள் அதெல்லாம் கவரில் மட்டும் வெடி இருக்காது கண்டென்ட்டுக்குள்ளே வெடி இருக்கும் இப்போ இந்த பொம்மை நைன்டி சிக்ஸ் திருச்சிற்றம்பலம் இதெல்லாம் கண்டென்ட்டுக்குள்ளே பெருசாக வெடி இருக்காது அந்த நிலத்தின் மேலே வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ரம்பிள் அப்படி ஃபீல் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த நிலம் மேலே அமைதியாக இருக்கும் ஆமாம் சார் பெரிய அட்ராசிட்டியெல்லாம் இருக்காது நைன்டி சிக்ஸில் என்ன இருக்குது திருச்சாவும் விஜய் சேது சாரும் உட்காந்து பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அங்கே ஒன்றும் பெரிய அட்ராசிட்டியான இதாக இருக்கா இல்லை சார் ஆனால் ஒரு ஆனால் அந்த நிகழ்வுகள் உங்கள் இதயத்துக்குள் ஏதோ ஒரு ஏற்படுத்திட்டு ஏதோ ஒரு நிலத்துக்கு மேலே எந்த எஃபெக்டும் தெரியாது ஆனால் அந்த நிலத்துக்குள்ளே ஒரு ரம்பிள் ஒன்று ஃபீல் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதுவும் சூப்பர் கனெக்டாக தோணும் அது ஒரு மாஸ் படத்து ஈக்குவலான ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து உள்ள ஒரு விஷயங்கள் அதே தான் திருச்சிட்டம் படத்துலே அதே தான் காந்தாராலேயும் அதில் காந்தார கொஞ்சம் திருச்சிட்டம்பலம் வீட்டில் நைன்டி சிக்ஸ் இப்படி அப்படி அது பர்சன்டேஜ் முன்ன பின்ன இருக்கட்டும் அந்த பேட்டர்னா அது வந்து அது அது தான் இந்த படம் பூரா அடித்து சிரித்து உருண்டு ரசிச்சாங்களா இல்லை சார் ஆகும் சாங்கெல்லாம் ஓடி போய் சட்டையெல்லாம் கட்டி ஸ்க்ரீனில் ஆடிட்டு வந்தாங்களா அந்த படங்களுக்கு பட் அப்படி பண்ண படங்களுக்கு ஈக்குவலான படங்களாக மதிக்கப்பட்ட படங்கள் இல்லையா அது 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 மாதிரி தான் அப்படி ஒரு படமாக தான் அந்த பொம்மையை நான் பார்க்குறேன் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு எமோஷன் கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ஸ்கை இஸ் த லிமிட் இறுதியா சார் ஆடியன்ஸுக்கு இந்த பதினாறாம் தேதி சார் டக்குன்னு பிடிச்சி என்ன எதிர்பார்க்கலாம் சார் என்ன நாங்கள் எங் நாங்கள் வெரைட்டியாக எப்போவுமே எச்எஸ் சூரியா கிட்ட ஒன்று புதுசாக எதிர்பார்த்துட்டே இருப்போம் ஸோ இந்த தடவை என்ன எதிர்பார்க்கலாம் சார் ஒரு காதல் ராஜ்குமார் அந்த கேரக்டரை எந்த அளவுக்கு பாதித்தது எந்த அளவுக்கு அந் எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவாக பாதிச்சு எந்த அளவுக்கு நெகட்டிவாக பாதிச்சுது எந்த அளவுக்கு அவனை துரத்தி அந்த காதல் என்ற உணர்வு ஒருவனை எந்த அளவுக்கு துரத்தியது அந்த காதல் என்ற உணர்வுக்கு ஒருவன் எவ்வளோ சின்சியராக இருந்தான் அப்படின்றத பார்ப்பதற்கு ஒரு பரவசம் இருக்கும் நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது அந்த ராஜ்குமாரே உங்களுக்குள்ளே கூப்பிட்டு போவீங்க தட் இஸ் ஃபார் ஷுவர் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் தேங்க்யூ சார் ரொம்ப ஹாப்பி ஆமாம் வழக்கமாக எல்லாேருக்கும் வச்சுக்கிற ரிக்வஸ்ட்டு நானும் வச்சுருவேன் இது செவன்த்து ஆக்சுவலாக என்னோடய ஆடியோ ரிலீஸ் வேறு நாளைக்கு நாளைக்கு நாலு ட்ராக்கு வேறு ரிலீஸ் ஆகுது யுவன் சங்கர் சாரோட நாலு சாங் ரிலீஸ் ஆகுது சாங்ஸ் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு ஈவினிங்கே ஒரு சிங்கிள்ஸ் ஒன்றும் செகண்ட் சிங்கிளும் ரிலீஸ் ஆகுது நாளைக்கு செவன்த் ஆடியோ ரிலீஸ் வேறு நல்லா சாங்கை நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நாலு ட்ராக் ஒரு தீம் மியூசிக் ஒன்று ஒன்று பொம்மை தீம் ஒன்று இருக்குது அந்த நாளில் மூணு ட்ராக்கு யுவன் சாரோட ஓன் கம்போசிஷன் ஒரு சாங் அவங்க அப்பாவோட சாங்கை வந்து ரீமேக் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா அது வந்து ராதாமோகன் சாரோட அதோட ரிக்வஸ்ட்டாக வச்சார் தெய்வீக ராகம் தெவிட்டாத பாடல் அப்படின்னு செந்தமிழ் நாடன்னும் போதி நிலை இன்ப தேன் வந்து பாய்தன் காதி நிலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புலவர் பழைய புலவர் பார பாரதிதாசன் எழுதுனது இல்லையா அந்த காதில் அதாவது செந்தமிழ் நாடன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது காதில் அவனுக்கு அவருக்கு வந்து தேன் பாய்ந்ததுன்னு சொன்னார் ஒரு நாக்கில் தேன்படும்போது என்ன சுவை இருக்குமோ அது காதில் அந்த தேன்பட்ட சுவையை வந்து அந்த காது உணரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா இந்த பாட்டில் அந்த தேனை நீங்கள் உணர்வீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் படம் ஜூன் சிக்ஸ்டீன் திரிச்சு ஆகுது எல்லா ஜாலியாக பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நல்ல எங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுங்க நாளும் எங்கள் ஃபர்தராக உங்களுக்காக உங்களுக்கு உழைக்கிறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கிறோம் தேங்க்யூ நன்றி சார்